ഇന്ത്യയെക്കാൾ വലിയ സാമ്പത്തിക ശക്തിയായ നമ്മുടെ അയൽരാജ്യമായ ചൈനയെ സാമൂഹിക പുരോഗതിയുടെ കാര്യത്തിൽ പിന്നിലാക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചു സംസ്ഥാനമുണ്ട് അത് മറ്റൊരു സംസ്ഥാനവുമല്ല നമ്മുടെ സ്വന്തം കേരളം ഇത് പറയുന്നത് ഇടതുമുന്നണിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണകക്ഷിയുടെയോ ഏതെങ്കിലും നേതാക്കളല്ല പകരം ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ നൊബേൽ സമ്മാനം നേടിയ ഏക വ്യക്തിയായ അമൃത്യാസേന നമുക്ക് അമൃത്യാസേനന്റെ കേരളീയത്തിനിടെ ഈ അഭിപ്രായം അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ച വാക്കുകൾ ഒന്ന് കേൾക്കാം that can confer and in fact beat China in terms of educational achievement and also in many ways in health care. The celebration is a portion of education, not of foreign education. Thus far, understanding how much can be achieved by every state in India, by concentrating on the objects that the country ought to pursue. Keralam kajinja kuracha kalam gondha nedi edutta nettang samuhika purogadhi ida kajitil, manav viva sujika ida kajitil. Angane pala sujika galda kajitil, Keralam nediya purogadhi etra valida anandu vishadhi iri kiya irunno amrathyasa. Idu maai bendha petta Tadesha Swayamvarna Bahupu Mandri MB Rajesh uru Facebook post ittit nundu. Vastudagal krithyamai adayala petta nundu uru Facebook post anandu. A Facebook post ingane anandu. ചരിത്രത്തിലേക്കിനി പകുതി ദൂരം മാത്രം ചൈനയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്താനും ഒരുപക്ഷെ സാമൂഹിക പുരോഗതിയിൽ ചൈനയെ പിന്നിലാക്കാനും കഴിയുന്ന ഒരേ ഒരു ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം കേരളം മാത്രമാണെന്ന് നൊബേൽ ജേതാവ് അമൃത്യാസൻ ഇന്ന് പറയുകയുണ്ടായി വിദ്യാഭ്യാസ ആരോഗ്യ മേഖലകളിലെ കേരളത്തിൻ്റെ നേട്ടങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അതിദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ചൈനയ്ക്ക് ശേഷം സമാനമായ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഏക പ്രദേശമായി കേരളം മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് കേരളപ്പിറവി ദിനത്തിൽ അതിദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനമെന്ന ലക്ഷ്യത്തിൻ്റെ ഏതാണ്ട് പകുതി ദൂരം കേരളം പിന്നിട്ടു രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് ബാക്കി പകുതി ദൂരം കൂടി പിന്നിട്ട് ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് കേരളം കേരളീയത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന വേദിയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ മുപ്പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തെട്ട് കുടുംബങ്ങളെ അതിദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്നും കരകയറ്റി എന്ന പ്രഖ്യാപനം നടത്തി അതായത് അതിദരിദ്രരായി ആകെ കണ്ടെത്തിയ അറുപത്തിനാലായിരത്തി ആറ് കുടുംബങ്ങളിൽ നാൽപ്പത്തി ഏഴ് പോയിന്റ് എട്ട് ഒൻപത് ശതമാനം കുടുംബങ്ങളെ അതിദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്നും കേരളം മോചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ച് നവംബർ ഒന്നോടെ അതിദാരിദ്ര്യം സമ്പൂർണമായും തുടച്ചു നീക്കിയ സംസ്ഥാനമായി കേരളം മാറും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ അധികാരത്തിലെത്തിയ രണ്ടാം പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിൻ്റെ ആദ്യ ക്യാബിനറ്റ് യോഗത്തിൻ്റെ ആദ്യ തീരുമാനമായിരുന്നു അതിദരിദ്രരില്ലാത്ത കേരളം സാധ്യമാക്കുക എന്നത് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ദാരിദ്ര്യം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം നീതി ആയോഗിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് മൾട്ടി ഡയമെൻഷൻ പ്രോവർട്ടി ഇൻഡെക്സ് പ്രകാരം പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ഒന്ന് ശതമാനം മാത്രമായിരുന്നു കേരളത്തിലെ ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ തോത് ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് അഞ്ചായി കുറഞ്ഞു സ്ഥിതി വിവര കണക്കുകൾ അളവുകോൽ പ്രകാരം വളരെ വളരെ ചെറുതെന്ന് പറയാവുന്ന ഒന്ന് വികസന ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഗുണഫലങ്ങൾ സമൂഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും എല്ലാ വ്യക്തികളിലേക്കും എത്തിച്ചേരണമെന്നതാണ് നമ്മുടെ നിലപാട് അതുകൊണ്ടാണ് അതിദാരിദ്ര്യത്തെ കേരളത്തിൽ നിന്നും തുടച്ചു നീക്കാനുള്ള ഒരു ബഹുത് പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമിട്ടത് കേരളത്തിൽ മാത്രമാണ് അതിദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിനായി ഒരു പ്രത്യേക പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കപ്പെടുന്നത് സമഗ്രവും ശാസ്ത്രീയവുമായ നിർണയ പ്രക്രിയയിലൂടെ അതിദാരിദ്ര്യാവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആറ് കുടുംബങ്ങളെ കണ്ടെത്തി ഭക്ഷണം ആരോഗ്യം ഉപജീവനം പാർപ്പിടം തുടങ്ങിയ ക്ലേശഘട്ടങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരുന്നു ഈ നിർണയ പ്രക്രിയ ഇതിലെ ഓരോ കുടുംബത്തിൻ്റെയും ഓരോ വിഷമതകളും എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാമെന്ന് വിപുലമായ ചർച്ച ചെയ്ത് ഓരോ കുടുംബത്തിനും പ്രത്യേകം മൈക്രോ പ്ലാനുകൾ തയ്യാറാക്കി 
ഈ മൈക്രോ പ്ലാനുകളുടെ നിർവഹണമാണ് ഇപ്പോൾ പുരോഗമിക്കുന്നത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഭക്ഷണവും ചികിത്സയും ആവശ്യമായവർക്ക് അത് അടിയന്തരമായി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനാണ് പരിഗണന നൽകിയത് ഇതിന് പുറമെ അവകാശ രേഖകൾ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് സുരക്ഷ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ പെൻഷൻ എന്നിവയും അടിയന്തരമായി ലഭ്യമാക്കി സ്വന്തമായി ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ കഴിയുന്ന പതിനയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ അടങ്ങിയ കിറ്റുകളും അതിന് കഴിയാത്ത അഞ്ചായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് കുടുംബങ്ങൾക്ക് ജനകീയ ഹോട്ടലുകൾ സാമൂഹിക അടുക്കളകൾ എന്നിവ വഴി പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണവും എത്തിക്കുന്നു ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിട്ട ഇരുപത്തൊന്നായിരത്തി ഇരുപത്തിയേഴ് കുടുംബങ്ങൾക്ക് മരുന്ന് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കി പാലിയേറ്റീവ് ചികിത്സ ആവശ്യമുള്ള നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് പേർക്ക് അത് ഉറപ്പാക്കി ആരോഗ്യ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാമഗ്രികൾ ആവശ്യമുള്ള മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് ആരോഗ്യ ഉപകരണങ്ങൾ നൽകുവാനും ഒൻപത് പേർക്ക് അവയവം മാറ്റിവെക്കൽ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ട സഹായം നൽകുവാനും കഴിഞ്ഞു ഏകാംഗ കുടുംബങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ട മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് പേരെയും മറ്റു കുടുംബങ്ങളിൽപ്പെട്ട മുന്നൂറ്റി അറുപത് പേരെയും ഉൾപ്പെടെ ആകെ അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പേരെ ഷെൽട്ടർ ഹോമുകളിലേക്ക് മാറ്റി അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള സുരക്ഷയും ഭക്ഷണവും മരുന്നുകളും ഉറപ്പാക്കി വരുമാനമില്ലാതെ കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്ന എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് കുടുംബങ്ങൾക്ക് വരുമാനദായക ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകി അവരെ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ പ്രാപ്തരാക്കി ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ ഊർജിതമാക്കുന്നതിനായി കുടുംബശ്രീയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉജ്ജീവനം എന്ന സമഗ്ര പദ്ധതിയും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പാർപ്പിട പ്രശ്നമുള്ള എല്ലാ അതിദാരിദ്ര്യ കുടുംബങ്ങളെയും ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും വീട് ലഭിക്കുന്നതിൽ മുൻഗണന നൽകുകയും ചെയ്തു ഇതിനകം അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് വീടുകൾ പൂർത്തിയാവുകയും രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് വീടുകൾ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി പുരോഗതിയിലുമാണ് അവകാശ രേഖകളും അടിയന്തര സേവനങ്ങളും ലഭ്യമാകാതിരുന്ന ഇരുപത്തി ഒന്നായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഇവ ലഭ്യമാക്കി ഈ വിപുലമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയാണ് മുപ്പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് കുടുംബങ്ങളെ അതിദാരിദ്ര്യാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും പരിശോധിച്ച് ഭരണസമിതി യോഗം ചേർന്ന് അംഗീകരിച്ച് രേഖാമൂലം ലഭ്യമാക്കിയ കണക്കാണിത് വീടില്ലാത്ത അരിദരിദ്രയുടെ പ്രശ്നമാണ് ഈ മുഖ്യമായി ബാക്കിയുള്ളത് രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നവും പരിഹരിച്ച് രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ അതിദാരിദ്ര്യ മുക്ത സംസ്ഥാനമാക്കി കേരളത്തെ മാറ്റാനുള്ള പരിശ്രമമാണ് സർക്കാർ നടത്തുന്നത് രാജ്യത്തെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷര സംസ്ഥാനം പോലെ വികസിത രാജ്യങ്ങളോട് കിടപിടിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ ആരോഗ്യ നിലവാരം പോലെ അതിദാരിദ്ര്യവും തുടച്ചു നീക്കി കേരളം ചരിത്രം രചിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ അവസാനിക്കുന്നു ആ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് കേരളീയം വെറുമൊരു ആഘോഷ പരിപാടി മാത്രമായിരുന്നു കേരളം നേടിയ നേട്ടങ്ങൾ ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയുക എന്നൊരു ലക്ഷ്യം കൂടി കേരളീയത്തിനുണ്ടായിരുന്നു അതിദാരിദ്ര്യം എന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചോടെ കേരളത്തിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും തുടച്ചു നീക്കാനാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഗുജറാത്തിൽ ഈ അടുത്ത് അവരുടെ തന്നെ ഒരു മന്ത്രിയായ ബച്ചുഭായ് കബാൽ മന്ത്രിസഭയിൽ വിശദീകരിച്ചതുപോലെ അവിടെ ദാരിദ്ര്യം പെരുകുകയാണ് പക്ഷെ കേരളത്തിലാകട്ടെ അതിദാരിദ്ര്യം തുടച്ചു നീക്കാൻ കേരളത്തിലെ സർക്കാർ പ്രത്യേകം പദ്ധതികൾ രൂപീകരിക്കുന്നു ഈ പോക്കിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ നേടിയ നേട്ടങ്ങൾ പോലെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നേടിയ നേട്ടങ്ങൾ പോലെ ഈ മേഖലയിലും കേരളം ഒരു വലിയ നേട്ടം നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചോടെ പൂർണ്ണമായും കേരളത്തിൽ അതിദാരിദ്ര്യം തുടച്ചു നീക്കപ്പെടും എന്ന കാര്യം ഉറപ്പായിരിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് കേരളീയം അതിൻ്റെ കൂടി ഒരു വിളിച്ചു പറയലാണ്